ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சவுத் இண்டியன் கலினரி யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சப்பாத்திக்கு ரொம்ப சூப்பரான சைட் டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் சென்னா மசாலா அதை ரொம்ப ஹெல்த்தியான கருப்பு கொண்ட கடலை வச்சு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கருப்பு கொண்ட கடலை ரெண்டு அவர் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குங்க அந்த கடலை முழுகிற அளவு தண்ணி இருந்தால் போதும் இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம சென்னாக்கு தேவையான ஒரு பேஸ்ட் தயார் பண்ணிக்கலாம் கால் கப் துருவன தேங்காய் எட்டுலேருந்து பத்து முந்திரி பருப்பு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை வகை கூடவே பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்குங்க ஆனியன் நல்லா வதங்கணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வதங்கின உடனே நான் ரெண்டு தக்காளி பழம் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அதை இதோட சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் சேர்த்து அதில் ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கணே நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் சீரக பொடி கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா உப்பு தேவையான அளவு இது நீங்கள் உங்கள் காலத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக வைக்கிறதுனால இவ்வளோ எடுத்துருக்கேன் இது நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு எண்ணெயிலே மசாலா வதக்கிக்குங்க வதக்கிட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நல்லா குதிச்சு வருது இதோட இப்போ நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கேன் கொண்ட கடலே சேர்த்துக்கலாம் கொண்ட கடலை ரொம்பவே நல்லது அதுவும் கருப்பு கொண்ட கடலை வந்து ரொம்ப நார்ச்சத்து இருக்கு அதில் நார்ச்சத்து புரதம் விட்டமின்ஸ்லாம் ரொம்பவே இருக்கு இது நீங்கள் டெய்லி கூட ஊற வச்சு பச்சையாகவே நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிட்டு வந்தால் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இதை நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நான் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் இதை குக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதோட நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே இது சேர் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப க்ரீமியாக நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சென்னை மசாலா இல்லை முந்திரி பருப்பில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம சென்னை மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் கொத்தமல்லி தழுத்தூவி இறக்கிடலாம் இந்த டிஷ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சவுத் இண்டியன் கலினரி யூடியூப் சேனல்